泰国，寺庙攻略之十座最具特色的寺庙。上集，一起了解和分享。班利寺 （Wat Ban Rai） 也可称为彩像庙，被誉为泰国最魔幻的寺庙。班利寺位于泰国那空勒叉市马府，习惯称喝勒府的西北面，可分成新和旧两部分。班利寺是新寺，旧寺原是龙婆坤大师住所。龙婆坤大师是泰国三大圣僧之一，被誉为活财神的龙婆坤大师，拥有非凡的法力及非常善心。多年来，其佛牌及金针拯救不少人逃离病魔及鬼门关，使人得到财富等等。大师每天会手持木棒向有缘人敲一下头助运，能得到大师敲头的必定是福缘深厚之人。普通人就算见到大师，也未必会得到他的加持。大师劝人为善，带头募款，兴建学校与医院，在泰国极具影响力。班利寺是由龙婆坤大师发起募集所建造，集合信徒善款兴建的班利寺，建于二零一一年，耗资两亿四千万泰铢，在二零一三年由泰国公主参与开幕典礼。龙婆坤大师于二零一五年圆寂，享年九十二岁。班利寺。是大师留给后人的佛教艺术瑰宝。白象是泰国五大吉祥神兽之一。这座大象造型的班利寺主殿，坐落在湖的中央，陶瓷象头重达五百二十吨。寺庙顶部供奉着行走佛一尊，前方是龙婆坤大师金像，由那家龙头蛇身造型的桥梁与旧寺连接。走过有两条象征轮回重生的那家造型桥梁，就可到达主殿。水池中有一条七头那家龙盘踞着，也是那家化身的守护神，有着护法修行及卫戍安全，并有发善心、衣食降雨及令五谷丰收之寓意。当地人相信崇拜那家，会获得保佑及带来丰收。在泰国，那家龙是神兽祥瑞的象征。寺庙建筑外表色彩瑰丽无比，造型精致独特，颇为壮观。与其说是一座寺庙，更可以称之为是一件精美绝伦的艺术品。班利寺除了设计独特和前卫之外，精美的壁画和雕像也令人看得目瞪口呆。据说这些艺术作品共使用了超过两千多万块有如拇指大小的瓷砖材质。有陶瓷，也有琉璃，由师傅们和三百多位村民以人手镶嵌而成，简直是完美及惊人的创举。班利寺四面环湖，波光水映随着阳光呈现不同美丽样态，从顶部往下俯视，视却像一个龟壳。班利寺以神圣的大象与象征长寿与福气的乌龟为建筑设计。这种独特风格以及震撼人心的感觉，只有你亲自去一趟才能体会到。
，真理寺 （Century of Truth） 又名真理圣殿，是泰国乃至世界最大的全木质宫殿。真理寺距离曼谷东南方约一百五十公里，位于春无里府的皖拉盟县，距离芭提雅不远。真理寺建于一九八一年，建筑材料来自一百五十年以上的红木与油木等等，采用榫卯结构为主要结构方式，全程无使用任何一根钉子。号称纯木造极、纯手工雕刻的建筑，构成了一组组鬼斧神工的雕刻杰作，当真神奇的让人叹为观止。真理寺以其精致全木雕建筑闻名，被公认为是泰国最佳建筑代表作之一。远望真理寺，像一座屹立于海边的宏伟寺庙，但它并不是一座寺庙。而是一座宗教和艺术互相融合的宏伟建筑，更如同一件珍贵的艺术品，一座历史文化的博物馆。真理寺是以故泰国富商瓦里亚潘所出资兴建，使用古代雕刻技术建造的现代奇迹。创建的目的是为了保留泰国的木质工艺和雕刻艺术，它以发扬泰国的文化艺术，创建了。三个旅游景点，制度和设施都非常的完善，分别是芭提雅的真理寺、北兰府的暹罗古城 （The Ancient City）， 前称古城七十六府，占地约三百英亩，号称泰国最大的露天博物馆，和北兰府的三头象神博物馆 e r e w a n Museum）。是一座集泰国艺术与信仰于一身的庄严博物馆。真理寺殿内面积为两千一百一十五平方米，它的底部是一个十字的形状，长度分别各为一百米，高度为一百零五米，但四面都是不对称，无论走到哪里，从哪一个角度看，都不一样。四面的正面屋顶采用大城府时期的建筑风格，其中部分木雕上还描绘出很多民间的传说故事。真理寺是整个东南亚宗教文化的融合，设计风格也是结合了多个国家的，有泰国、中国、印度、缅甸和柬埔寨等等。殿内共分为四个展区，分布为天、地、父系、母系、月亮、太阳和星星等七大部分。这七大造物者创造了人类，人类的出生与存在跟他们有着息息相关。这便是真理寺木雕之城所要呈现的真理。精美而复杂的雕工，被大批量的施用于大大小小的各种佛像、仙女和浮雕之上。栩栩如生，活灵活现，婀娜多姿，雕工之细致令人惊艳不已。寺中心供奉着历代大师的舍利子，供游客瞻仰。舍利子塔的里面是没有雕刻的，这象征着人类生不带来，死不带去的概念。游客除了欣赏宫殿之外，还可以体验一些休闲活动。真理寺规模广大，游客可以骑大象或坐马车等，体验不同的绕行及浏览方式。这里园区也很大，还有餐厅、冰饮部、表演舞台、水上市场风格的游河区，还为游客提供各种不同语言的解说员。解说语言有英语、中文、日语、韩语和俄罗斯语等等。方便游客理解建筑的历史和概念。坐落在海边的真理寺，精美、素雅、庄严，可谓是世上独一无二的艺术杰作，是了解及体验泰国艺术和文化不能错过的地方之一。三潘盘龙寺 （Wat Sam Pan Ban Long） 也可称之为龙庙。
，是泰国最霸气的寺庙，也是一座独一无二的寺庙，被巨龙扣在塔楼。盘龙寺离曼谷以西约四十公里外的佛统府的三潘县。这座融合泰国建筑和中国文化奇观被建造成高八十米，以纪念佛祖涅盘的年纪，也是僧侣们用作学习和冥想的地方。它的建设仅用了五年的时间，据说这寺庙距今已有三十年以上的历史了。盘龙寺是一栋被青色巨龙盘绕着的粉红色塔楼。其外形建筑设计上非常别具一格，任谁看到这样独特的设计都会感到惊叹。在城市里，寺庙是一个庄严神圣的地方，怎么会用粉红色的墙漆呢？大家也不用奇怪，在泰国，粉红色是象征着牺牲和团结，而中国人则相信粉红色代表着财富。从远处望着盘龙寺，是一栋十七层楼高的粉红色圆柱形的建筑，在茂密的树林中拔地而起，巍然而立着，和其巨大的环绕龙而闻名。一条长两百八十米、栩栩如生的中国风青色巨龙，缠绕在塔楼外墙之上，从底端而上螺旋式的。盘绕在塔楼至道顶端，巨龙身上的青色鳞片，外围还镶着一层金边，在阳光的映照下显得发光耀眼，波光粼粼及熠熠生辉。龙爪似孔武有力，紧紧地攀在塔楼的外墙上。好像飞着悬空，守护着这座塔楼，又好像要将这栋塔楼拔出地面，一飞冲天。金黄色的龙首，姿态昂扬，怒目圆睁，目视着前方，睥睨天下，非常威武霸气，给人一种庄重严肃之感。盘龙寺共有十七层，寺庙的第一层和第二层。可供游客参观或叩拜佛像。第三层到十六层为这寺庙，仅收一百零八位和尚的专用区域，不对游客开放。但是游客可以登上塔楼顶端参观，一览盘龙寺全景，与俯瞰三潘县远处的风景。在盘龙寺的顶端，还建有几座亭子和一座小楼。有几尊神煞的雕塑放置在里面。这座建筑巧妙就在于外面这条巨龙是由铁和玻璃纤维制成，是空心结构，里面是隧道和楼梯，给游客们可以登上顶楼的通道，或者可以选择使用为访客安装的电梯。盘龙寺为当地信众筹款所建，在进入寺庙道路的每一块地砖上，都能看到筹建寺庙信众们的手印、脚印及他们的名字，以这种独特的方式来致谢信众们的功德。在盘龙寺的底部，有几个龙造型的迷你喷泉，往里面投硬币，可以祈福。还有龙爪。据说触摸龙爪能给人带来好运。离开盘龙寺，前往寺庙旁的另一座宫殿，宫殿门外有只孔雀石雕为镇守大门。这座宫殿供奉着一尊巨大和雄伟的金色佛像，这尊金色佛像端坐在莲花底座上，庄严肃穆，摆渡着前来叩拜的虔诚众生。这就是红遍网站的盘龙寺，越来越多的游客都前往一探究竟。去泰国旅游时，这座盘龙寺是绝对不能错过的。